Bom, logo de cara aqui a gente já, já, já descobriu uma história aqui meio, meio cabulosa. Eduardo. Prazer, Eduardo. Obrigado por me receber Seja aqui. Bem-vindo à Body Garage. Cara, visualmente bem arrumado, hein? É, a gente trabalha, tenta arrumar, trabalhar organizadinho aqui. Muito Como organizado. É um, é um trabalho muito minucioso, a gente tenta ser bem organizado para Não pode perder peça, né? Tem que fazer tudo direitinho. Faz toda a diferença do mundo ser organizado, é, né? Totalmente. Facilita trabalhar e garante a qualidade do serviço final. Você sempre foi assim ou você melhorou com, com o tempo? Ah, a gente, quando criança, não era tanto. Foi aperfeiçoando com o tempo, né? <risos> Cometendo erros e aprendendo. Como, é que a você, vida. como que você começou a trazer isso? Veio da família ou veio... Eu comecei de criança, cara. Mexi em carro antigo desde pequeno porque meu pai gostava muito de carro antigo. Então ah, eu é. ajudava ele a manter os dele. Na verdade, ele foi me ensinando, né? Eu, eu no começo eu atrapalhava, depois eu comecei a ajudar. E é. hoje eu cuido do dele e cuido do, do, dos carros da Body Garage, dos clientes ah, é? da Body Garage. É. Legal. É, me conta aqui uma coisa, vem aqui, por favor. É verdade mesmo? O que, que é isso aqui? Isso é uma máquina de peça, né? uma máquina muito bacana para gente que trabalha com carro antigo, porque você chega aqui com a peça toda suja. E você tem uma linha aí de, de querosene Que você sai com a peça zero daí Você põe uma peça imunda e sai com uma peça zero Você ainda usa? Uso diariamente É mesmo? Diariamente Agora co conta pra gente da onde que veio Ah, essa máquina veio do acervo da General Motors do Brasil Sério Isso mesmo? Era da, de uma das oficinas da GM Uma oportunidade aí Nós pudemos arrematar ela E ela continuou trabalhando aqui diariamente que louco. Aqui a peça chega emporcalhada e sai zero. Sério, que legal. Agora, se tem um espaço gigante ali, a gente é. pode mostrar algumas coisas Vamos, aqui? Que área de trabalho nossa. Aqui que a gente faz o um serviço minucioso. Hoje eu estou aí no trabalho de remontagem de um cabeçote de um Chevrolet 1925, é. que teve problema nas galerias de água. Nós conseguimos um cabeçote... Uh, usado em bom estado e estamos agora remontando ele todo, feito fazendo toda a parte de assentamento de válvulas, planeio de cabeçote, tudo preservando, você prestar atenção, todas as válvulas têm a gravatinha da Chevrolet, são válvulas originais. Nossa, verdade. Isso tudo são pequenos detalhes que a gente que conta. Vai dando minúcia ao serviço que a gente faz aqui. Que Mas que... O objetivo é esse, ser detalhista para ficar bom. Você gosta mesmo de voltar tudo no original, sempre nos detalhes, original. sempre original, sempre. né? Nesse ponto é a minha... Assim, é um negócio que eu não faço aqui, que o cliente pede para eu fazer e eu me nego a fazer, são adaptações. Sério? Sério. O pessoal pede? Pede. E pede, você não faz, não... o pessoal deve ficar frustrado, não né? Não gosto, não faço. Eu estou fazendo um trabalho ali num carrinho ali fora, que é exatamente tirando uma adaptação e voltando para o original... Carro que teve ignição, eu tiro, volto o distribuidor platinado original, sempre buscando purismo, originalidade acima de tudo. Até freio eu tô vendo que você voltou ali. Freio eu voltei, eu... tirei um freio mais moderno, voltei para um freio de época, não é o original, o original do carro, que na época do Fordinho 29 ele era varão. Que legal. Mas na época já fazia uma conversão do varão para um hidráulico antigo. Entendi. E ele estava com o hidráulico moderno. Eu tirei o hidráulico moderno e estou voltando vou... para o hidráulico antigo. <risos> já que não tem o varão, a gente usa o hidráulico de época. Tá certo. É muito importante é. É resgatar e manter essa originalidade, Como né? Você... Eu acho que o valor está nisso, né? Você ter um carro antigo repotencializado, modernizado... É muito mais fácil do que você ter um carro antigo, antigo, uhum. original. Respeitando os recursos que ele tinha na época, o, o desempenho que ele tinha na época. Muito legal. Esse Eu que... aí nós fizemos inteiro também, tro troca de motor, inclusive. Para tá? voltar para mais original possível? Ele tinha um motor que tinha problema mecânico. Entendi. Aí nós conseguimos o motor dele, recuperar o motor dele, acabou de voltar para o carro aí. Esse motor recuperado, todinho, original, todo no sistema original. E que, na verdade, dá mais trabalho do que sair adaptando, né? Muito porque você mais. tem que voltar... Na realidade, não, não sei. Não diria muito mais, porque a adaptação é muito trabalhosa também. 
Mas eu acho que o original é mais prazeroso. Ah, isso eu você imagino. Fazer, você resgatar o original é Com mais certeza. prazeroso. É eu estou curioso naquele carro que a gente é. conversou um pouco e eu queria que você me mostrasse aqui para a gente ver é, o que é um... está sendo feito aqui. Esse é um Chevrolet 1925. Esse carro veio para a gente no chassi também, todinho desmontado. É. Começamos do zero. Embuchamento de suspensão, rolamentos de roda, freios... Ele tinha um motor mais moderno que o dele. Ah, é? Nós conseguimos o motor original dele. Fizemos Nossa. o... Botamos para funcionar o motor original dele. Ele apresentou o problema de cabeçote. Aquele cabeçote que está na bancada é o dele. Nós recuperamos o cabeçote original dele. E hoje ele vai voltar a funcionar. O motor original, o cabeçote dele recuperado, sistema de bomba de combustível a vácuo. Agora, esse é... carro, se tudo correr bem, ele vai pertencer ao acervo de um museu, que hoje eu ainda não posso divulgar, mas vocês vão saber. Ah, que legal. Esse carro está indo para o museu, estou Agora... preparando ele para o museu. Agora, é... você falou que encontrou o motor, as peças, tudo se acha assim, não, eu sei que não é fácil, mas você Sim. encontra isso porque você está muitos anos... Relacionamento, sem dúvida. É isso, né? É amizade, é relacionamento. Ajuda demais, né? São amigos, pergunta para um, pergunta para outro, ouvi falar, fiquei sabendo que fulano tinha. Olha e só. E a gente vai na, 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 na que a gente chama no garimpo, né? A gente vai garimpando, é um falando com os amigos, correndo atrás, vai chegando nas peças. E o carro é bonito, hein? É, esse carrinho é sensacional, é um carrinho que pertenceu aos últimos, sei lá, 60 anos a uma fazenda. Nossa, ah, trabalhou então. É, na região. É, não, ele foi tirado da fazenda e para vir para cá. Olha só. Ele estava há mais de 60 anos na mesma fazenda. 60 Veio para cá. Anos. Eu em parceria com o um amigo Flávio. Eu faço a parte mecânica, o Flávio faz a parte estética. Ah, entendi. É, a parte estética você vai ter a oportunidade de conhecer. É um outro profissional que faz em parceria com a gente. Que legal. E é nesse caso também. E aqui, o que está que sendo também, feito aqui? Ó, ele fez a parte estética e eu faço a parte mecânica. Aqui ele veio, nós tiramos o motor, tiramos tudo. Foi feita toda a pintura do chassi zerado. De baixo para cima? De baixo para cima. Mesmo esquema? Agora a gente vem montando tudo de volta. Entendeu? Devidamente recuperado, devidamente original. Esse é o carro que tinha ignição. Ah, esse Nós tinha ignição. Tiramos ignição e voltamos <risos> para o platinado original. Sem é. modernizar, né? Para quê? Não, Volta tudo. Sem modernizar. Carburador original, tudo sistema original. O freio, nós estamos voltando para é, o freio. É, esse época. aqui eu vi que você estava falando. É. Agora sim, quando a gente volta para o original, fica mais difícil de usar o carro? Requer mais atenção, mais cuidado? Como que Requer fica a nossa... Requer mais cuidado. Requer mais Requer cuidado, mais... né? Você precisa usar o carro com os limites que ele tinha de época. Na época. Quer dizer, esse carrinho, nós estamos falando de 1929, o outro 1925. Nossa. Vale lembrar que nessa época as estradas eram tudo de terra, andava-se no máximo a 60 por hora, ninguém andava a 100 por hora numa estrada de terra. Verdade. Entendeu? Então, um carrinho desse, que a 60 por hora, você vai anda por ele pelo Brasil inteiro. Vai longe. Não tem limite, desde que você respeita a velocidade dele. Essa é a ideia. A ideia é você deixar o carro original e usar os recursos que ele tinha de época. Não adianta nada você botar potência no motor se ele não tem freio. Entendi. Agora, as vias de hoje, elas já. A, a, que a gente reclama muito do nosso asfalto, né? Das nossas oh. vias. Né? A gente sofre muito. Então elas não são muito diferentes do que era naquela época, Com né? Com certeza. Para eles, as vias de hoje são maravilhosas. Funciona bem. É, é as estradas bem. ruins que tem. São bem melhores do que as estradas de época. Que lá. louco, meu. É, e o pessoal viaja grandes distâncias com esses Sim, carros, né? Recentemente tivemos um grupo, um grupo de amigos que saiu aqui de São Paulo e foi para Araxá. Araxá. Rodaram 1.200 quilômetros, se eu não me engano, inclusive com um Ford modelo T que estava no grupo. Eu encontrei o pessoal no posto de é. gasolina voltando, foi Miguel bem legal. O é. que mais que a gente pode mostrar? E esse cara aqui? Esse é um carrinho atípico, esse é um... Ele é um 5 6 ele é um carro que tem baixíssima produção, vieram muito poucos para o Brasil. No Brasil encontrava-se muito Fiat Topolino. Topolino. Esse carrinho exatamente 
ele era fabricado pela SICA, com autorização da Fiat, para copiar o conceito dele. Legal. Então, nessa, nessa configuração francesa, tem muito pouco. Pouquíssimos. É. É. Agora, é verdade que ali está o seu primeiro carro? É verdade. Sou... A gente pode mostrar lá? Eu tenho um pouco de dificuldade de, apegar, de desapegar das minhas coisas. Mas é o primeiro mesmo? É o primeiro. Em 1982 para 3, <risos> nós, eu e meu pai, inclusive, na época eu era menor de idade, uh. nós compramos essa caminhonete para que quando eu fizesse 18 anos em, em 83, ela estivesse pronta para eu usar. E ela de 82 até hoje, ela continua aqui. Nossa! Essa caminhonete eu usei ela há muito tempo, foi meu carro de uso, ela não era tão bonita assim. Uh. Aí eu usei, trabalhei, viajei, passei com ela. Depois ela teve a merecida restauração. E Você que fez? Carro. Sim, fizeram tudo aqui. Olha só! E continua guardando até hoje, não me desapeguei dela não. Também quase não usa muito, né? Não, não. Usa Uso pouco. Para passeio só, né? Só eventualmente para fazer um passeio ou outro. Que mecânica Até que tem? Original. Seis cilindros original, bateria, sistema todinho de 6 volts, original, rodagem original, tudo mantido no original. Caramba, muito original <risos> é, esse é um carro mesmo. Mim tem um valor muito grande. Porque... Imagino. Ele pertenceu realmente à minha vida. Imagino. E tá aí até hoje. E tá aqui até hoje e não vai sair daqui. Não. Esse aqui dá até dó de usar, né? É, tem que usar. Não usar, estraga. Mas aí faz tempo que você não usa aqui. É, por questões de, de tempo, logística, tá parado há algum tempo. Lógico. Em perfeitas condições de uso. Só pôr bateria, pôr gasolina e ela passeia. Que legal, Eduardo. Parabéns, cara, por manter isso daqui tantos anos. Agora, você recebeu muitas propostas dos amigos nela? É, é, é. mas é, é engraçado, a gente, essa história é conhecida e o pessoal sabe que não adianta... Não, não adianta ela pressionar. O valor sentimental é muito maior muito, do que o valor material. Muito maior. Então, realmente... Não... Não tem chance dela sair daqui, não. Que legal. Agora, uma, uma pergunta. Quando você vê uma caminhonete dessa, já num padrão é, modernizada, rebaixada, com roda grande, o que, que você sente quando você vê o pessoal usando o carro já alterado? Ah, isso é assim, é muito difícil né, da gente julgar as pessoas. Eu acho que tem lugar para todo mundo nesse meio automobilístico. Entendeu? Tem gente que gosta de repotencializar, de equipar, de modernizar para poder usar com mais praticidade. É gosto. Tem lá o segmento dos hot, tem o segmento dos originais. É gosto. Tem lugar é. para todo mundo no mercado. É isso aí. Olha, o cara é palmeirense, hein? Sou mesmo. Bola e garagem, Palmeiras. É verdade. Muito legal. Eduardo, conta aqui pra gente, o que, que é isso aqui? Só que esse é o carro de uso. É, isso é o meu carrinho É o de seu uso. HB20. É o meu HB20. O <risos> que, que é isso Carrega aqui? tudo, faz tudo, vai em todos os lugares. Mas isso que é carro é? Um Jeep Kaiser M715. Kaiser? É. Essa é uma unidade militar americana que o exército americano doou seis dessa pro exército brasileiro. Ah, foi uma doação foi do uma exército? Doação. Aí o exército brasileiro... Resolveu, usou um tempo e depois foi a leilão. Você comprou no leilão? Aí nós arrematamos ela em leilão. Um amigo militar comprou e quando precisou viajar, vendeu para mim. <risos> que muito louco, velho. É, essa é uma unidade rara. O que, que você mudou alguma coisa nele? Tô vendo uns bancos aqui, é, uma, banco uma mais coisinha. mais confortável, que o banco militar é muito ingrato. Era um plástico, <risos> né? É, era de feito de... É uma palha, né? Uma, não sei como é que chama. Ah, é? Legal, é? Não tem mola, não tem espuma, não tem nada. Agora, os jipeiros aqui da região devem ficar ah, doidos gosta. com isso aqui. <risos> gosta, né? Gosta, porque ela é bruta, né? Ela é bruta, ela é... É um carro que pega pesado e vai em qualquer lugar. A mecânica é a dela ainda ou trocou? Não, trocou, né? Não, poder usar, né? Não, porque era gasolina era original? Muito... Nossa, V8? Era seis cilindros de gasolina. Caramba! Aí eu repotenciei... Repotencializei ela para diesel. Que legal! Para ser viável usar. Muito legal. Não dava para usar, né? Muito bruto Mas a mesmo. Também. 
Muito louco. É. Nos Estados Unidos tem bastante. No... Ainda tem? Ah, é? Nos Estados Unidos tem. O americano guarda muito desses carros, né? Verdade. O americano é muito conservador, né? Verdade. Nesse aspecto de história. Verdade. Para o Brasil, como vieram muito poucas. Você tem conhecimento das outras onde estão? Se tem por eu aqui? Eu sei de quatro. Eu conheço ah, é? quatro das seis é. iguais a essa configuração. Eu sei de quatro onde estão. Ah, então guardaram bem. É. A capota abre tudo? Sim, ela abre, baixa o para-brisa. Ó, oh, que legal. Vai capota, esse para-brisa baixa aqui em cima do capô. Divertido, hein? É, é bem divertido. <risos> Eduardo, obrigado pelo seu tempo. Imagina, Não vou te incomodar junto, mais aí. Recebê-los aqui na Body Garage. Obrigado, viu? Belo trabalho aí. Parabéns mesmo pela história aí de família. É, bacana. De Sei manter que, tudo. É o valor. É, esse, aí é que esse tá o valor, é o valor mesmo, né? né? É isso mesmo. Vamos Obrigado, ver. um grande abraço aí. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.